Иван Никитич Демин – купец-предприниматель, большой труженик, сделавший очень много для текстильной промышленности. Его предприятие «Зуевская мануфактура земяных» было одним из крупнейших в России в конце XIX века. Род земяных наравне с родом Морозовых по праву считается основателем Орехова-Зуева. Идея установить бюст Ивану Никитичу появилась еще три года назад, когда к столетию города шло проектирование памятника Савы Морозова. По словам скульптора Андрея Матвеева, было бы не правильным увековечить имя одного мецената и обойти стороной другого, который также внес огромный вклад в развитие Орехова-Зуева. После Морозова как бы один из таких ярких и крепких вот купцов, таких предпринимателей был, конечно, Иван Никитич Зимин. Он, его мало кто знает, но он в городе огромный след оставил, и до сих пор его потомки как бы служат. Отечество. И вот настал торжественный день. На открытии бюста Зимину собрались представители администрации, депутаты, краеведы и жители города, которые чтят историю родного края. Это человек, который достоин гораздо большего, человек, который создал и своей семьей развивали известные по всему миру текстильные мануфактуры. Один из корпусов этой мануфактуры сегодня занят заводом «Респиратор» недалеко отсюда. И вы помните, что в 2006 году мы начали сбор средств, и в 2017 году на столетии нашего славного города Орехова-Зуева установили около администрации бюст Сави Тимофеевичу Морозову. И вот сегодня настало время для установки бюста Ивану Никитичу Зимину. Место для бюста было выбрано не случайно. Библиотека имени Горького – центр притяжения горожан. Поэтому многие взрослые и дети будут иметь возможность почтить память Ивана Никитича Зимина. Сегодня в России есть большой спрос на таких людей. Людей, которые, получая прибыль, делают на своей родине благие дела, строят новые фабрики, больницы – и делают и условия для труда, и условия для жизни своих земляков лучше. Именно по такими людьми, русскими, российскими предпринимателями, были представители династии Зименых. И поэтому в селе Зуева, на территории которого мы находимся, откуда пошли и Морозовые, и Зимены, стоять этому памятнику славной династии Зимены. Как сказал Михаил Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. У нашего города будущее есть. И этому является свидетельство памятники, открывающиеся на территории нашего славного города. Этот памятник поставлен на деньги жителей. Историческая справедливость восторжествовала, и теперь на Орехово-Зуевской земле есть два памятника российским предпринимателям – Морозову и Зимину, которые в XIX веке создали крупнейший промышленный центр Восточного Подмосковья.